Ah, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii tena kuwepo hapa studio siku huwa leo. Ndiyo, mambo yanaenda vizuri. Mambo yanaenda vizuri kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Na wiki ndio imekwenda vizuri. Ah, kwa neema ya Mungu imeenda vizuri sana, sana. Mema <laughs> sana. Ah, kumbe imekaza kidogo na msikilizaji nimemfahamisha kuhusiana na mada ya leo. Ndiyo. Mungu asitosheka. Ndiyo. Kutosheka kuko vipi hasa? Wa ana wanaume ambao hawatosheki na wanawake na ni kesi ambayo inasumbua wanawake wengi sana kwa sababu uh, jioni ya leo nimeongea na wanaume wanawake wawili <laughs> ambao wameumizwa vibaya sana labda nianze na story ya kweli sawa mada ndio hiyo inasema kwamba wanaume wasiotosheka na mwanamke wanaume wasiotosheka na mwanamke Wa, well, nimechukua mada hii baada ya kuongea na dada wawili kutoka maeneo mawili tofauti, mmoja kutokea Geita, mwingine kutokea Arusha. Uh, katika story hii ni kwamba mwanamke mwanamke kutokea Geita, yeye mahusiano yake yalianza muda mrefu kidogo, kama miaka saba iliyopita na ndoa yake ina miaka minne. Kijitokea ni kwamba mwanaume huyu anamwambia mwanamke eh, kwanza mwanamke ameanza kuona mwanaume anachafuka akamwambia mwanaume kwa nini unanifanyia haya unanifanyia kwa sababu umenyoa na huyu ni mwanaume wa kwanza kwake kwa maana mengine kwa maana mengine kwamba huyu mwanaume ndiye aliyembikiri huyu dada sawa anamwambia mbona unanifanyia haya kwa sababu umenyoa mwanaume anamwambia je anamwambia nitafuta ladha tofauti tofauti ah siku nyingine labda alipofuatilia uh, tabia zake mwenendo wake huo mbaya akaambia wewe huniridhishi uh, uniridhishi sasa hatua aliyofikia ni leo hii na sio mara ya kwanza kutamkiwa hivyo anaambiwa ondoka sikutaki tena sikuhitaji. Kani imagine huyu ni mwanaume ambaye alimbikiri yule dada na uhusiano wao ulikuwa miaka mitatu akaingia ndani ya ndoa ndoa ina miaka minne imefikia hatua anamwambia mwanaume mwanaume anamwambia mwanamke kwamba sikuhitaji ondoka. Na mwanamke ananiambia wazi kwamba nimekuwa naishi naye kwa kulazimisha kwa sababu hii sio mara ya kwanza anaambiwa ondoka. Sasa unaposikia una, una, una mtu anasema ondoka mwanake tayari ameshapata replacement yani mtu wa kuchukua nafasi yake hiyo ni mwanamke wa kwanza bali mwingine nao leo anazuia leo Jumapili tarehe 20 ngapi leo uh, baby smart boy 20 na 27 27 alright sasa sikiliza mwanamke wa pili na ina hiyo ni kati ya masaa mangapi kuanzia saa saa kumi niko ofisini mpaka saa kumi na mbili au ni wanawake wawili sawa katika saa kumi ambayo nilikuwa ofisini kadri yangu jumapili mara nyingi wanakuwa ofisini kuanzia saa kumi hadi saa kumi na mbili sasa mwanamke wa pili kutoka Arusha sawa ana amenipigia simu na kuniambia daktari anaomba unisaidie eh unaambia nini ah anaambia kwamba nauma kichwa nauma kichwa sana sana kisa macho ni kinama naona kama vile macho yanataka yatoke nikamwambia umeshaenda kupima UTI na Mbareli akasema nimepima vyote nimeambiwa hamna kitu nikamwambia una stress ya ina yote jambo lile ambalo nakusumbua mawazo akacheka akataka kubadilisha mada sawa akataka kubadilisha mada no ni mimi kambani hapo pale pale alipoona nimesisitiza sana akaniambia kweli daktari na kitu sasa wakati anambia na kitu akawa ameshia usalio sawa iko katika sasa kwa sababu na mimi nilikuwa niko busy nilikuwa naandaa video clips mbili za kuweka kwenye YouTube Nika nikao ni ndio kaza nikuta message imeingia sema message message na kaniambia nimeishiwa salio ila ni kwamba mume wangu amenichiti sasa nikaanza kuchati naye sasa yani kuniambia amenichiti baka mtu anaumwa kichwa kiasi ambacho kila hakuna dawa ambayo imetumia imemsaidia nikamwambia amekuchiti nikamwambia umegundua lini hilo sasa nimegundua hilo tarehe 23 mwezi huu kwa hiyo ni siku sita zilizopita kwa maana ngine siku sita zilizopita siku siku tarehe 23 mwezi huu nikamwambia kwa ingekuwa vizuri ningeongea na nyinyi wote wawili akapita muda kidogo akaniambia mume wangu amekataa hataki kuongea na wewe. Unaweza unaweza kuona jinsi gani huyu mwanaume amemsaliti na anajua kwamba mke wake anaumia tena sana sio kidogo lakini hayuko tayari kuleta solution ya kuleta uponyaji kwa huyu mwanamke. Sasa uh, ni rahisi sana huyu mwanamke kuamua kuanza kuchepuka na yeye amue kulipiza kisasi wanawake wengi wamefanya hivyo. Sawa so, dada mmoja alikuja usini kwangu amekuja na mume wake ofisini kwangu mume wake kabisa ushahidi umeonekana mbele yangu mimi kwamba huyu uh, mwanaume amechepuka mwanamke alipotoka akaniambia yani nitachepuka na wanaume elfu moja kwa siku yani ni hasira sawa ni hasira asema yani nimeamua kuchepuka na wanaume elfu moja kwa siku Uno, yani kama kulipiza kisasi yani hana mpango wa kuvunja ndoa lakini ameamua kulipiza kisasi Uh, unaweza kuona jinsi gani hali kama hii mtu anaendelea kuwa ndani ya ndoa lakini anaishi katika hali ambayo of course anafanya malipizi sasa hali hiyo sio nzuri sasa nimekuletea mada hii inasema kwamba wanaume wasiotosheka kwa sababu gani nafahamu asilimia kubwa ya wanaume hawatosheki na mwanamke mmoja na kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea hali kama hiyo na nikipenda nizungumzie usiku huu wa leo msikizaji wa radio takatifu ya Metro FM hivi 
kuna maeneo makubwa mawili yanayopelekea mwanaume asitosheke na mwanamke aliye naye nikupe historia yangu mwenye binafsi labda uweze kunielewa kwa nini nazungumza hili kama mwanaume mwenye umri miaka 56 mara ya kwanza nafanya tendo la ndoa nilikuwa na umri wa miaka 25 ilikuwa na 1987 katika chuo kinachoitwa Mantep maeneo ya Bagamoyo sawa <laughs> na girlfriend wangu bahati nzuri huyo nilikuwa naye naye alikuwa bikra vile vile kwa hiyo alikuwa hajui na mimi nilikuwa sijui lakini yani mimi kwa sababu nilikuwa nasoma soma kwa hiyo nilikuwa najua ABC tatu nilikuwa nazifahamu sawa hiyo uh, ni 87 sikufanya mapenzi tena baada ya kutoka chuo ni 87 hiyo mpaka tisini na tatu nilipokuja kuoa. Sawa tisini na tatu Mtoto wangu wa kwanza nimezaa ana uh, tisini na nne Sawa um, kama umeshakiwa nazunguzia amesoma New York University. Amemaliza amerudi huko Mwanza sasa hivi. Sawa. Yaani nimefanya nime, mapenzi thamani na sama. Sawa. Kwa nimeanza mapenzi 20 na eh, mwaka mrefu mwaka 25 mwaka 1987. Sikufanya mapenzi tena mpaka nilipofika mwaka 93 nilipooa. Mke wangu alitaka tufanye mapenzi kabla ya ndoa lakini nilikataa. Nimekulia kwenye mazingira ya kidini. Sawa. Katika historia hiyo natoa historia yangu ili kuweza kwa nini nazungumza upo uwezekano wa mwanaume kutoshika na mwanamke mmoja wala ambao wanapingana na hilo na wapingana lakini sawa uh, kwa hiyo uh, uh, sasa mke wangu alipofariki mke wangu yeye kwa alipofariki nilikana miaka mitano bila kufanya tendo la ndoa nikiwaambia wanaume wengi hivyo hawakubali hawaamini lakini nazungumza na Mungu ni shahidi wangu sawa lakini miaka miwili kuelekea ndani ya ndoa nitembea na wanawake wengi sana sawa so, sio kidogo sana yani kama haisi inaweza ikajaa au hata karibia na karibia basi kubwa ile ikajaa ukashika kitu kashika bomba basi, <laughs> eh, basi kubwa eh hizo na kwambia na basi kubwa ili kubwa watu 70 unasikiliza nazungumza 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 story ya kule nazungumza hadi sasa hapa kwa nazungumza na Mungu ni shahidi sawa sasa Nafika kwa bibi, nimeoa. Sawa, nimeoa. Sawa, nimeoa na mke wangu mnampenda na na yeye ananipenda na hata leo kwa nini pastori jinsi gani ananipenda ananipenda tukao tunaongea tukao tunacheka. Anyway, this is it's a long story lakini ninapendana na mke wangu na nafurahia kuishi na mke wangu na najivunia kuwa na mke niliye naye. Shamsham sikini kwamba nimegundua kwamba wanaume wanashindwa kutosheka na wake zao kwa sababu kubwa mbili kama nilizungumza mwanzo napenda nirudi tena point yangu kwa sababu najua wanaonisikiliza ni wengi na wengine walikuwa wanasikiliza kipindi hiki kwenye YouTube. Hivi wanaume wanashindwa kutosheka na mwanamke waliye naye kwa sababu kuu mbili. La kwanza, sawa, la kwanza kubwa, sawa, ni kuwa na akili tupu. Naomba unisikilize taelezea kwa nini inamaanisha nini? Ni kuwa na akili tupu. Unapozungumzia tupu, empty minded, sawa? Yaani huyu mtu anaweza aka fanya biashara nzuri akafanya kazi nzuri akaingiza pesa nzuri akamnulia mke wake gari watoto wake shule ya bei mbaya akajenga nyumba ya gorofa akili ya kutafuta pesa anayo sawa ya kutafuta mapesa na mambo mengine anayo ya kutosha lakini akili ya mahusiano hana sawa akili ya mahusiano hana kwa hiyo akili ya yani, yani, elimu ya kutafuta pesa uwezo kutafuta pesa na kila anayo lakini akili ya mahusiano hana sasa anapokuwa hana akili ya mahusiano inakuwa ni mwepesi sana kutafuta visingizio vya kutamani mwanamke mwingine na kumfuatilia mwanamke huyo mpaka kumpata. Na anapokuwa amempata ataanza kutumia uongo kuendeleza uhusiano ule. Na katika kipindi hicho amempata mchepuko penzi lake kwa mke wake ambalo lilikuwepo hata kama ni kidogo litapungua na kupungua mpaka kiasi ambacho anamchukia mke wake kwa sababu gani anamuona mke wake kama ndiye anayemzuia asiwe na uhuru wa kutembea na mwanamke mwingine pembeni hebu nirudi kwenye story ambazo nimeanza nazo mbili huyu mwanamke anaambiwa kwamba huna radha sawa so, anaambiwa na mume wake aliyemoa na ndiye aliyembikiri anamwambia huna radha anamwambia uh, uh, uniridhishi sawa so, anaambiwa wewe mshamba vitu kama hivi sawa so, sawa so, sasa hivi katika mazingira hapo anapozungumzia kwamba uh, wanaume wa, wasiotoshika ni wale ambao akili zao ziko tupu ni kwamba akili zao hazina kitu cha kufanyia kazi ili kama kweli naona mke wangu haniridhishi hanipi utamu ninaohitaji kwa nini nimeshindwa kutumia akili yangu nikatafuta mbinu za kuweza kusaidia mke wangu akawa ananiridhisha iwapo watu wameweza kwenda mwezini wametengeneza simu wametengeneza magari wametengeneza ndege akili ina uwezo wa kufanya kazi mambo makubwa sana lakini pale ambapo 
kwa sababu una akili tupu unatafuta kujazia kitu kingine kwa urahisi hutaki kufanya kazi unataka kitu cha urahisi ndio wizi unaingia unaona mwizi atafuta njia ya mkato ya kupata utajiri kadhalika na mchepukaji asiyetoshaka na mwanamke mwana mmoja ni kwamba anatafuta njia za mkato naomba unisikilize kabla hujani hukumu sawa <laughs> naomba unisikilize sawa na no, kama nini nini ni, ni kwamba pale unapokuwa na mwanamke haijalishi sio mzuri hana makalio makubwa sio hana matiti sio hajasoma sio nini na nini cha msingi ambacho kama umekuwa na msisaji mzuri wa kipindi hiki huwa nasisitiza sana umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kati yako na mke wako kati yako na mama wako tengeneza mazingira ambapo kila mmoja ana uhuru wa kusema lilomo moyoni sawa labda ni chungu hivi sawa unapokuwa na elimu nzuri ya kimahusiano si kwamba hamtako sana si kwamba hamtelewana sawa hali ya kutelewana haikosekana haikwepeki itakuja tu sawa lakini cha msingi ni jinsi gani unaoangalia picha kubwa ya uhusiano wako je kwa mimi nimekosana na mke wangu au nimekosana na mume wangu ndio hapa tumefikia hatua ya kuachana jibu ni hapana kama hatujafikia hatua ya kuachana kwa nini tusirekebishe tukaendelea na utamu ule ule nikupa story kutoka maisha yangu mimi na mke wangu sawa mke wangu kafanya kosa sawa ili kosa limeniumiza na sijamwambia sawa kwa mfano sawa ni ni history ni ya kweli sio kama nazunguza hadi hapa kanapanya mke wangu kafanya kosa sijamwambia kosa gani amefanya ikosa gani dogo kwake kwake analiona ni dogo sawa ameliona kwamba ni kosa ameliona kwamba ni dogo lakini kwangu kutokana na elimu nilionayo naliona ni kubwa sawa elimu yangu ya kimaswa niliona ni kubwa sasa limenikosesha raha sawa limenikosesha raha sasa huyu mke wangu hajui ni jinsi gani mimi natongozwa na wanawake sawa na hata leo nataka labda zunguze leo hii jioni ya leo kuna mtu alikuwa mpenzi wangu zamani sana sawa tumepoteza sana sawa kwa mwaka zaidi ya mwaka sawa zaidi ya miaka miwili atuje unana sawa alikuwa anafanya kazi mahali fulani ameondoka kwa hiyo nilikuwa nikipita pale kwa na mwana tunasalimiana na Aisha lakini mpenzi wa zamani na jioni nimekosana naye na sasa mimi sikumuona sawa hayo ah wewe vipi wewe hapa ni siku zina nini nani bali mwisho nilimuona alikuwa mjamzito sawa na nzuri tu sura ya Kinyarwanda unajua tena sasa ananiomba namba sawa ananiomba namba na hapo hapo ananiomba shilingi elfu moja kidi imagine mtu anakuomba elfu moja unajua mtu ana njaa kwa nikipe 5000 sasa nivulia chupi hapa hapa sasa hiyo ni hivyo ananiomba sasa sasa kama kama ananiomba elfu moja sasa hii tena jioni hiyo karibia saa moja sawa kama ananiomba elfu moja hivi nikimpa elfu kumi huyu sasa atavua chupi unaweza kuona jinsi gani sasa huyu tai ameniomba namba nimempa siku mnyima akanipigia simu nikajua jina lake lipo jina lake alikuwa amelisawa lakini nikaliona jina lake lipo sawa simu yangu sijabadilisha blackberry naipenda sana blackberry na inafanya kazi vizuri sana sijabadilisha kwa hiyo huyu ni mtu ambaye nilikuwa na mahusiano nayo miaka imepita lakini bado namba yake umpe nayo sikujua kama nayo alipigia nikamwambia namba yako inayo kadhalika jina lake ndo mkalikumbu kwa hiyo jina lake lipo sawa kwa sababu imeonyesha jina pale sasa nipo baya kutoka hapa nikasema huyu anajisumbua tu yani kwenye akili zangu huyu anajisumbua tu najua anachotaka ni kwamba nichezee ngoma ya kubwa apate hela sasa ndio anajua kwa sababu kama ameweza kwa elfu moja imemshinda basi anatarajia atapata makubwa sasa kadhalika najua na gari na nyumba nzuri ameshikufika kwenye nyumba that's all lakini over no ni hiyo tayari yani nimeshafunga mlango yani majaribu yanakuja lakini mlango umefungwa kuna mstari mmoja kwenye kitabu cha kama siku saishi ni ni ni, ni, ni Isaya sura 28 anasema Uh, na huona nasoma Biblia ya Kiingereza kwamba he who turns the battle at the gate. Sawa? Anasema anasema yani Mungu atakuja kwenye atakuja kumsaidia mtu ambaye ana ana turn the battle at the gate. Yaani una yani vita ikidapokuja kwako unaiwekea mlango na inarudi kule ilikotoka. Hiyo ndiko. Kwa hiyo ni jinsi gani kwa kwani ninapaswa kuzungumza swala la empty mind. Yaani uh, akili uh, 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 iliyo tupu. Ni kwamba huyu mtu kwenye akili yake hana nyenzo za kuzuia tamaa inapokuja imepiga hodi kwenye akili zake. Tamaa itakuja, iko peke hata mimi inakuja, sawa? Tamaa itakuja. Lakini jinsi gani unayo nyenzo ya kuifungia nje hiyo tamaa? Kwa sababu ukifuatilia utakupeleka mahali pabaya. Hilo la kwanza. La pili. Lakini hilo la empty mind, uh, akili ambayo iko tupu. La kwanza. Akili ambayo iko tupu haitambui njia sahihi ya kuishi maisha ya furaha na amani. Kwa hiyo anaona ni kinywa pombe ni kile afanya hivi nikipata mtoto mwenye makalio makubwa na nina ndio ndapata raha. Kwa hiyo hana njia ya msingi ambayo inampa raha katika maisha yake. Kwa maana na maanisha nini? Ni hivi. Usipokuwa na raha yako wewe mwenyewe, utatafuta raha nje. Naomba usikilize na maanisha nini? Usipokuwa na raha yako mwenyewe, utaitafuta raha mahali pengine. Maana yake ni hivi. 
lazima kwenye akili yako kuwe na vitu ambavyo vinakusaidia wanasema uh, uh, ni, uh, uh, mental dynamics kwa Kiingereza so, mental dynamics yani kuna kitu kibaya kitakuja ambacho kina uwezo wa kukosesha raha lakini unakigeuza unajisikia bado unaendelea kuwa na raha yako ile ile sawa so, maana ni nini magumu ambayo yanaweza kusababisha ukakosa raha juu ya mke wako au juu ya mume wako whatever it is au mazingira yote yale yako mengi sana lakini kikubwa ambacho nazungumza hivi mtu mwenye akili iliyojaa nyenzo za, ku, za maisha na kimahusiano kwa ujumla yatakuja mambo ambayo yanamshauri afanye mambo mabaya lakini anayapiga vita na anayashinda na story moja itakusaidia kuelewa Nimejitahidi sana katika maisha yangu kuwa mkarimu kusaidia watu katika shida na nina 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 ni sawa nimekuwa mkarimu sana uh, mke wangu wakati nimeanza kuishi naye kidogo hilo lilikuwa gumu kidogo kwa kiko kulielewa nimekuwa mkarimu inaweza kumsaidia mtu rais sana sawa sasa leo amekutana na mtu mmoja ambaye tulikuwa tunasali naye kwenye kanisa ambapo tulikuwa nasali zamani tume sasa tulikuwa tunasali kanisa ambapo tunasali sasa hivi nilikuwa nimesali kwa muda mrefu kidogo kwa sababu uh, ibada zake zilikuwa ndefu sana na ibada ni moja nikaamua nihamie kwenye kanisa lingine. Nimehamia kwenye kanisa lingine lile sawa. <laughs> nikaja nikagundua ene nikaja nikagundua kwamba kwenye ile kanisa ambayo alikuwa nimehama mchungaji ana mahubiri mazuri sana na ana kipaji cha uponyaji kama unafahamu uh, Dr. Uh, Michael uh, Kulola sawa. Ana kipaji cha uponyaji. Sawa. So, kwa hiyo kwa hiyo tulipogundua kwamba wameanzisha ibada ya pili kwa hiyo kuna ibada mbili kuna asubuhi na jioni kwa na, na timetable yangu vinaingilia vina kwa hiyo mimi nitakwenda ibada ya asubuhi e, niweze kupumzika muda wa kutosha kwa hiyo tumeanza kusali kwenye hiyo kwa kwa, kwa, kwa dr michael kulola sasa tumefika pale tulipo kwa sababu wangu ameenda alikuwa ana ndani mmoja ambaye naye kumbe alikuwa ameshoka kwenye kanisa ambapo tumetoka sawa so, hiyo ni tulio toka kanisa la tag tulio ambayo la dr michael kulola ni ni e, ni eagt sawa sasa tulipo toka tag kwa dada mmoja kumbe naye amekuja kwenye hilo kanisa huyo dada ana ana, ana mtoto ambaye akienda shule anaenda na kaa chooni mpaka masaa ya shule anaisha akitoka hapo anaenda kuzurugula anarudi mbali saa 5 za usiku. Sasa anajua kwamba pale ulipo toka mchungaji ana kipaji cha uponyaji. Sawa? Amesikia kwamba kwa kulola kuna upikipaji cha uponyaji ameenda huko. Sawa? Sawa? Sasa ameenda huko sasa amekutana na mke wangu. Sasa mke wangu anamuona. Bwana mpira ameenda. Mbona nakupona na kufahamu? Sasa sikii tukutana nayo. Wakati pasi mwingine akafahamu ametoka kwenye kanisa moja. Okay. Sasa huyu mama kaanza kumsumia matatizo. Sasa mtoto huyo huyo kijana ameombewa, amepona ndiye anazunguza ameombewa amepona tu yake yake imetulia vizuri na nina na nini ameombewa amepona sasa anamsimulia mke, mke wangu anamwambia kwamba sijui hata hela za kumulia madaftari madaftari mada yote yamepoteza mtoto begi ameshapoteza kila kitu sasa mke wangu nilikuwa nimwachia hela nyingi kidogo akamwambia mimi tukusaidia kiasi fulani yule mama ameshukuru kweli mpaka akamwomba mke wangu namba nikajua mke wangu amejifunza somo la ukarimu sawa so, na hata jioni ya leo nikamwambia mke wangu nashukuru kwamba amejifunza hilo somo limeanza kuja ametabasamu vizuri sana lakini oh no why am bringing kwa nini nakuletea hili nakuletea hili nikwambia ni kwamba katika mahusiano ya watu wawili mmoja atakuwa na mapungufu fulani lakini kwa kadri mnavyo mnapokuwa mnaweza kutengeneza mazingira ya wazi na ukweli mnaanza kusaidiana katika madhaifu mlionayo ili muende pamoja sawa so, Biblia inazungumza kitabu cha Amos sura ile ya tatu sikupiki mstari wa ngapi nasema watu wawili hawezi kwenda pamoja kama hawakukubaliana Tawa, kwa hiyo lazima muone na mtazamo mmoja ili muende muende pamoja. Kwa hiyo kama hambetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, yani huna uhuru wa kuhoji mambo, sawa? Utajikuta unakaa una na mambo moyoni ambayo yale mambo ambayo yako moyoni upende usipende, yanasababisha mwenzio akuone wewe hufaya na kuona mbaya. Utajua hilo. Lakini mambo unao yaweka moyoni rohoni mwako. Sawa? Mambo yote yale unao yaweka ambayo unashindwa kuyazungumzia yanachangia kuharibu uhusiano wako hata kama hujayasema sawa unaogopa kuyasema lakini napenda nikwambie hivi kwenye sayansi ya mambo ya kiroho kuna vibrations yani kuna kama vile mionzi ambayo inatoka inaweza kumwathiri mpenzi wako upende usipende hivi ni hivyo sawa mwanadamu ni roho sio mwili sawa kwa hiyo roho yako ina mionzi fulani inayotoa inakwenda kumwathiri mwenzi wako yale mambo unaweka ndani yako kama vile mtu unakuwa na mawazo nawaza mpaka utumbo unatoboka unasikia na vidonda vya tumbo na vidonda vya tumbo maana yake nini yale mawazo ndio yameenda kutoboa vidonda vya vya, vya tu, ameenda kutoboa utumbo sawa eh kwa hiyo nimezungumzia swala hilo kwamba jinsi gani ili mtu aweze kuijaza akili yake namba moja ni muhimu sana kwa kwanza awe amedhamilia kumpenda mke wake aliye naye na pili mke wake aliye naye au mpenzi wake aliye naye atakuwa na mapungufu na madhaifu watafuta njia ya kuyazungumzia yale na kuyaondoa na kama huwezi kuyazungumzia sawa basi tafuta mbinu ya kuyasamehe na usiwaze tena 
hiyo ndio njia ya kuyaondoa ndio maana biblia inasema hivi usipomsamehe mtu kwa kutoka moyoni mwako kabisa kwa kwa moyo wako wote hata baba wa mbinguni hawezi akakusamehe kwa msingi huo kwa hiyo la kwanza kwamba jinsi gani kwamba utajitahidi kufocus kwa mke wako au kwa mpenzi uliye nao wa kike kwa muda mrefu zaidi yani awe anakuja anatembelea kwenye akili yako hata kama mko mbali mbali bado anakuja kwenye akili yako anatembea utamkumbuka mtumia message ya baby nakupenda na kumisi na shukuru kwa hili na nina nini au utampigia simu vitu kama hivyo sasa kuna wao mtu atoka ametoka asubuhi kazini saa sa, ameenda kazini saa sa, 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 3 asubuhi saa 2 asubuhi mpaka saa 12 anarudi akajawasiliana na mke wake hapo na kama mawasiliano yapo wanaambiwa oh nahitaji shilingi fulani ndio ayo basi lakini ma, ma, mawasiliano ya kusema kwamba ku, kuonyeshana mahaba hayapo sasa hali kama hiyo of course inasababisha mtu anakuwa na akili tupu kwa sababu mke wako hayumo kwenye akili zako si ataingia mtu mwingine kama mchumba wako hayuko kwenye akili zako lazima utaingia watu wengine umeacha mwenye sasa kwa upande kwenye upande wa pili ona muda wangu una, unaenda tayari ni saa tano ndio ni upande wa pili sababu ambazo mwanaume hatosheki na mwanamke aliye naye sababu ya pili sasa hii inaizungumza na inaizungumza kutoka na ni tole story kwa sababu ni story nayo ambayo nimeongea na dada mmoja kutoka Kigoma jana ndio sore juzi Huyu dada anaombe miaka 32 yuko Kigoma amekulia kwenye eneo ambalo ndugu zake wengi ni masista na hata majirani wengine wamekuwa masista kwa hiyo masuala ya kimapenzi alikuwa hayajui yuko ndani ya uhusiano wa miaka saba. Sasa katika story ambayo amenipigia simu ananiongea na mimi anaambia mchumba aliye naye ambaye alitarajia kuolewa kuolewa naye amemwambia kwamba hajui mapenzi ya kitandani walianza uhusiano na miaka 20 na ngapi sijui lakini ni miaka saba na huyu dada ana miaka 32 sasa huyu dada amekulia kwenye maeneo ya kimasista kwa hiyo masuala ya mapenzi mapenzi alikuwa hayajui hana story hakuwa na marafiki ambao wana story za kimapenzi mapenzi juu wanaume wanashikwaje wanalambwaje wananyonywaje alikuwa haya story hizo tu hajawahi kuzisikia kwa hiyo kwanza amekulia kwenye maeneo ya kisita sista tumsifu Yesu Kristo imele ya amina tumsifu kwa hiyo alikuwa amezoea hilo tu kwa maana story nyingine alikuwa hana sasa mwanaume anamwambia kwamba ujumbe mapenzi sasa anamwambia mwanaume nifundishe basi mwanaume hiyo kazi haiwezi nimeweka video kwenye 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 YouTube mwanaume amfundishe mwanamke mapenzi hiyo ni 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 topic pekee yake na kitosha kwa hiyo anajikuta kwamba yeye huyu mwanamke hajui mapenzi kwa hiyo na mwanaume anataka tendo la ndoa lenye la kiwango cha juu sana. Anajikuta hafai kufanya mapenzi na huyu dada. Ndiyo hapo sasa unasikia mwanaume anamwambia mwanamke huna ladha. Huna la, huna ladha. Mwingine anamwambia kwamba uh, uh, kwa sababu huna ladha, mwingine akamwambiaje anafanya ku refresh tu. Vitu tofauti tofauti ya refresh na wanaume. Can imagine? Isasa ina hiyo ni story nyingine vile vile. Huyu ni mwanamke ambaye mume wake akiwa amechelewa kule nyumbani ni saa moja sawa unaweza kuna kuna mambo magumu kwenye ndoa sawa yani mume wake akiwa amechelewa kurudi nyumbani ni saa kumi na moja ndio amechelewa sana lakini yule mwanaume ana michepuko mingi sawa na akirudi nyumbani yuko bize tu na simu anaweza kufanya mapenzi na mke wake alafu anarudi vitandani anakuwa bize na simu mwanamke anauliza hivi kwa nini una nisaliti mwanaume anamwambia nafanya ku refresh tu na kufanya ku refresh you see unaweza kuona yani naongea haya mambo na cheka lakini najua inaumiza sana sawa sasa mwanamke anasema nifanye nini no nifanye nini kwa sababu ni kweli ni kweli ananipenda ananijali katika maeneo mengine yote yuko fresh lakini kwenye eneo hili la kuchepuka kwa nini hivi la kwanza wanaume wana matatizo ya nguvu za kiume wanawahi kumaliza za matatizo haya uh, wanaume wengi wanashindwa kuyashughulikia vizuri na wanajikuta wanapenda kujaribu nje ya ndoa unapojaribu nje ya ndoa unajikuta unaweza kupiga magoli mawili au matatu unajisikia kwa kweli undo undo kwa mwanaume goli mbili tatu lakini kwa nikwa mkaongo naishia goli moja unaona hili hayo ni maswali ambayo unaulizwa na watu wengi sana sawa wa, wanaume wengi sana baba mmoja alikuwa amezoea kwa mke wake nishia goli moja alipopata mchepuko goli matatu au manne e, e, bila shida kwa anapata raha kweli sawa sasa ikafikia hatua atakuwa yuko mchepuko akanishia goli moja akafikiria aka kwamba mke wake amemloga sawa akafikiria kwamba mke wake amemloga sasa kampiga mke wake amwambie kwa nini amemloga mke wake akawa hana jibu sasa kanisikia hapa metro amekuja na kuja kuchukua dawa ya kuongeza nguvu za kiume kwa ofisi ni kwangu unaweza kuona jinsi gani kuna watu wanataka sasa hivi Mwanaume hata tusheka na mkiwa, na mke wake asipokuwa na uwezo wa kupiga goli mbili au tatu. Sawa? 
na sawa mara ya moja moja inaweza kutokea kupiga goli moja kaishia moja sawa lakini isiwe kawaida sawa kwa sababu gani mwanaume ndani ya mwili wake kuna kitu kinaitwa sexual energy au nishati ya tendo la ndoa sasa anapoishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa sasa akiboteka akaridhika kwamba na mimi ndivyo nilivyo kwa mke wangu naishia goli moja ndio hiyo nishati ya tendo la ndoa itamsumbua anapoona makalio makubwa atakapona matiti unajua siku hizo kina dada wanavaa matiti ita matiti ya konje matiti yanatamanisha lakini wanawake hawajui kama wanasumbua akili za, za wanaume kwa kuweka mtu matiti wazi lakini e, 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 yanasumbua sawa yanasumbua sasa sasa kukana hali kama hiyo mwanaume anaishia goli moja anakuwa jamalize ile hamu yake tunalo inakuwa haijaisha sawa kwa sababu haijaisha sawa kwa sababu haijaisha itamsumbua kwa hiyo aitakuwa ni rahisi sana kuingia kwenye majaribu sasa anafikia hatua anaanza kumlomo mke wake Oh, mke wangu ladha yake haifai. Mke wangu sijui ana maji mengi. Mke wangu sijui ana maumbile mapana. Ataanza kulalika. Lakini kwa mwanaume ambaye anampenda mke wake, anamthamini mke wake na hataki kuingia kwenye uchafu wa usaliti. <laughs> Mtu mmoja kaona gari yangu nimeandika nyuma usizini. Usi Sasa yuko kwenye boda boda. Kumbe yuko nyuma yangu mimi si ndame yetu amesoma. Sasa yuko nyuma yangu sawa. Kasa anakuja anapita hapo kwa boda atoa yani wewe uzini amenipita zina gamu naendesha siwezi nikajibu lolote lakini ni sio mtu wa kwanza kuniambia vitu vipi lakini nashukuru kuna watu wengine wamepiga picha gari yangu akaweka kwenye WhatsApp na kwenye Instagram that's a very good one lakini oh no ni hivi ukiwa na mwanamke ambaye unampenda sawa ukiwa na mwanamke ambaye unampenda ni kama unachokosa kufanya ni jinsi gani kukamua utamu wake wote kwa kuna mikao ya aina mbalimbali ambayo inapaswa itumie ambayo kama hujui mikao mingi tuwasiliane nayo vid, na, 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 na video clips naweza nikakutumia kwa njia ya Gmail kuna gharama zake sio bure mikao mbalimbali unapokuwa na mikao mbalimbali inakusaidia utengeneze msuguano ambao unaleta raha kali sana ilo la kwanza sawa kwa mikao mbalimbali la, la kwanza la pili ambalo ni la msingi uh, vile vile pamoja na mikao mbalimbali asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba atakapokuwa amemaliza goli la kwanza isipite dakika kumi au ameanzisha goli la pili kitu ambacho ni ujinga na upumbavu napenda niwaambie hivyo sawa wanaume wanaonisikiliza eh, metro mnanisikiliza kwenye youtube naomba niambie ni upumbavu kwa kwamba ukitarajia kwamba baada ya dakika kumi lazima wewe umesimamisha tena uingie ground ya pili wewe ni ujinga sasa unapoona imepita dakika tano hujapata uh, chaji za kusimamisha round ya pili unaona ah, basi bani ni lale bani acha bani nimechoka <laughs> unaweza kuona kuona jinsi gani ujinga una, unaumiza watu ndio maana Mungu Mungu akasemaje kwenye kitabu cha Hosea 4 sita akasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa sasa ule baada ya kumaliza raundi ya kwanza sawa baada ya kumaliza raundi ya kwanza inatakiwa ile damu ambayo ilikuja ikasimamisha uume itoke ikapate hewa safi irudi iwe ipate oxygen irudi iliweza kusimamisha mara ya pili Tawa, hiyo ni system ambayo ni mfumo ambao Mungu ameweka kwamba ina wataalamu wa, 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 wa biolojia wanaita refractory period. Unayefahamu Kiingereza angalia kwenye Google. Refractory period. Kwa hiyo ni kipindi ambacho inapasa uh, kile kiumbe chako kibadilishe hali ya hewa kidogo ili mambo yawe mazuri na kwa ajili ya afya ya kiumbe kizima kile cha kiume. Sawa? Kasa wewe unapotaka kwamba baada ya dakika 10 kitaalamu umeshaisha sasa raundi ya pili, wewe ni ujinga wa hali ya juu. Nikwambia ninayofanya mimi. <laughs> <laughs> okay. Alaja <laughs> kuambia ninayofanya mimi rafiki yangu. Sasa so, ndio ndio uzuri wa kwenda shule, sawa? Baada ya raundi ile ya kwanza, sawa? Baada ya raundi ya kwanza, sawa? Baada ya raundi ya kwanza, sawa? Hata kama hata kama umewahi. Naomba ni ni kwa lenye malalizo ya kwa kwa hiyo kumaliza tuwasiliane na dawa gharama yake shilingi 25 tu kama unakuja ofisini kama unakutumia mbali ni shilingi 5. Lakini hivi. Baada ya kumaliza raundi ya kwanza, la kwanza usipaniki. Usi, usi, usi kama sitaweza ya pili au ya tatu usi wanao wengi wana panic sasa unaona shida ni hiyo <laughs> usipanike usipanike tuliza akili yako tuta jitahidi wewe unapumua kutumia mdomo sawa alafu sasa anza kumpa maneno kidogo baby na nini story za nini sawa alafu pale pale mnaanza kumfinya finya kidogo mfinya finya anashtoka yeye niache niache afike finya kidogo na hiyo sasa lengo la lengo la kumfinya finya na nini kuelekea kutoka utani utani ni kwamba akili yako ina adjust sawa ina adjust yani kama hapo ndio tutakuwa tunaanza round ya kwanza ndio tutapenya ya round ya pili kama vile ndio tunaanza ya kwanza sawa una mfinya kidogo kama mchezo mchezo kidogo na neno hili kidogo na bonyeza bonyeza hivi na nini taratibu unaanza kumnogesha nogesha hapo anajua unachokifanya lakini hawezi kukwambia sawa 
sasa wanaume wengi wananyimwa mwanaume mwanamke anakaa kwa sababu anaona kwamba ina boa kila kwa sababu mwanaume mwanamke anajua unaanzia wapi utamalizia wapi yani hilo hela yokishaanza sasa ndio watu mwanamke anajua utaanzia wapi unamalizia wapi ina boa kweli ina boa wanawake wengi sana sawa sasa ndio mwanamke ni kwa hiyo hiyo kwanza la pili unajua kuna wanaume wengine hawajawahi kuimbia hata wake zao nyimbo sawa unaweza kumwimbia nyimbo tabasamu nipate furaha sio unanuna baby unaona na tabasamu kwa hiyo unaona unamwimbia wimbo mmoja nivute 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 ni wewe wako milele unamwimbia wimbo it's so simple just be relaxed sawa tuliza kile zako sio na kuna kwenda wapi ni wako wako bwana sawa unasikia wa alafu unaanza na taratibu unaanza kumpapasa papasa kidogo unampulizia kiara shtuka kidogo ndio cha msingi ni kutengeneza utofauti unapotengeneza utofauti unasababisha kichocheo ambacho kinaleta hisia kali katika mwili wako kinachoitwa dopamine kinaanza kufanya kazi na unapata msisimko kwa huyu mwanamke sawa unapata msisimko kwa huyu mwanamke kama hujaangalia video yangu kwenye YouTube namba itembelee inaitwa jina utamu wa mchepuko nitakwambia kwa nini mwanamke wa pembeni ni mtamu nitafuta so, kwenye YouTube uh, uh, channel yangu nabii wa jina la Paul Mwaipopo utamu wa mchepuko kwa nini mchepuko una utamu na kwa nini watu wanaendekeza vitu kama hivyo hiyo nimeweka kwenye kwenye hiyo channel kwenye 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 hiyo video kwa hiyo tutazunguzia sana kwa hiyo unapoanza kufanya vitu tofauti umempulizia sio umemfinya sio umemngatangata unaenda kungata kimahaba unatumia meno lakini kimahaba haba umesikia kitu kinaitwa love bite tafuta kwenye kwenye google kama unafahamu kile love bite yani yani um, ni, ni mngato wa kimahaba sawa kwa hiyo kuna vitu kama hivyo fanya vitu tofauti tofauti round ya pili itakuja round ya tatu itakuja hiyo hiyo nakupa somo kubwa kana unajua mada muda unaenda lakini najua uh, maswali mengi sitayajibu lakini natatoa somo kwa ajili ya wanaume wenzangu sawa hiyo hilo la kwanza la pili lingine sasa sasa so, ndio maana nazunguza umuhimu wa kutengeneza utafuti ili sawa ili usababishe kichocheo ambacho kinaita msisimko cha dopamine kifanye kazi kwenye mwili wako. Lingine ambalo lipo ambalo unaweza kulitumia kwa sababu kwa uhusiano wa muda mrefu ambao uko ndani ya ndoa